Вопрос на внеочередном заседании областного парламента в повестке 1 – пенсионная реформа. Представители фракции КПРФ и ЛДПР высказались жестко против законопроекта. Единороссы, наоборот, поддержали. В итоге в ходе анонимного голосования большинство, а именно 35 человек, проголосовали за принятие законопроекта в первом чтении. Семь депутатов оказались против, один воздержался. Председатель законодательного собрания региона Евгений Лебедев и руководитель партии «Единая Россия» Ольга Щетинина объясняют, суть законопроекта не только в повышении пенсионного возраста. По их мнению, недовольство граждан происходит из-за незнания всех тонкостей реформы. Было бы правильно, если бы все-таки людям попытались объяснить еще и какие-то вещи, которые необходимо сделать. Что я имею в виду? Вот смотрите, простая арифметика. В России проживает 140 миллионов человек. 43 миллиона – это пенсионеры. Если мы из остального количества уберем еще детей от года до 17 лет, то есть те, кто не работает, у нас получается порядка там 75-80 миллионов, и это соотношение получается 1 там и 9, 1 и 5, хотя в официальной статистике 1 14. То есть один работающий, значит, кормит 1 14. То есть просто один к одному. Это соотношение недопустимо. Тот проект, который мы сегодня, проект федерального закона, который мы сегодня обсуждали для принятия в первом чтении, он направлен на повышение качества жизни граждан пенсионного возраста и позволит повышать пенсию выше, чем уровень инфляции для тех пенсионеров, которые в нашей стране работают. Что касается самих жителей, их в первую очередь интересует именно повышение пенсионного возраста. Несмотря на возможные плюсы реформы, большинство категорически против таких изменений. Конечно, нет, отношения негативные. Почему? Ну, потому что как бы, мне предстоит еще долго проработать. И ну, узнать о том, что предстоит проработать еще дольше для того, чтобы выйти на пенсию, это, конечно, негатив. Людям в таком возрасте, уже там, ну, там 65 лет, будет довольно тяжело найти работу. Ясно дело, что неправильно. Но, извините, пожалуйста, но ведь сколько ему надо будет работать? Вот. А я уже пенсионерка, я уже получаю пенсию. Мне кажется, вот для женщин это не обосновано. Но... Как бы желательно было бы там, допустим, как вот в некоторых других э, странах, там, хотя бы до 58, ну пусть до 60, но 63, вот вы представляете женщин, которые занимаются физическим трудом, это 63 года, это очень много. Я считаю, что, наверное, надо, ну, походить только обдуманно, наверное, надо, как бы к решению этого вопроса, потому что, как бы, гражданам, вот, уже э, возраста даже старше 45, уже трудно устроиться на работу, а что там будет в 50 и выше, вообще трудно сказать. В ближайшее время региональный парламент подготовит свои предложения и замечания к законопроекту о пенсиях и направит их в Госдуму. Тем временем жители не теряют надежды на то, что реформу удастся предотвратить. Активисты планируют провести митинги против повышения пенсионного возраста в Нижнем Новгороде, на Бору и в других городах региона. Екатерина Анисимова, Илья Васенин, столица Нижний.